कृष्ण पदान सहगना श्री विषा नमा ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदात स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नम हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमा हरि प्रे वाचा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य पतिता पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौरव वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे नारद्यम अर्जुन सेीतामृत ददो लोकत्रोपकारा तस्म कृष्णात्म नम संसार सागर घोरम तत्ति यो नर गीताम सद्य परम व्याति सुखन सह हरे कृष्ण अंतर्जातीय कृष्ण चैतन्य संगीका मेरे रोज निर्वहित भागवत भगवदगीत सत्संग सवेशा की चेसिटी सत्बृंद अंदर की स्वागत अच्छे मन कदि वार भगवदगी चर्च प्रारंभ भगवदगीत चर्च ये अद्भुत मैं चर्च इन भगवदगीत मन जीवित उमस्त श्लोकाल सरीपेटा की उपदेश विशेष तत्वशास्त्र भगवदगीत अने दिव्य ज्ञान अंक दिव्य ज्ञान साक्षात् भगवंत चेत मरला उपदेश इधर के आदि दिव्य ज्ञान उपदेश कलियुगजन या निर्देशक निर्देश निर्देश निर्देशानुसार कलियुगजन या श्रेयस्स को भगवा स्वयं अर्जुन ने मध्यम कुरक्षेत्र रंग में दिव्यम ज्ञाना ने भगवदगीत उपदेश अच्छे उपदेश कारण अर्जुन की अवस्थ सृष्ट जो आवस्थ एन विषाद अर्जुन की विषाद कल धर्म अधर्मा अधर्म धर्मा चूस्त साक्षात् धर्मस्वरूप भगवा धर्म तो साक्षात् भगवत् धर्मा उपदेश भगवंत मुझे भगवंत चुनाव कटे विशेष मैं धर्म उठी धोरणि अर्जुन प्रवर्ति भगवा चुनाव धर्म दाने असर अंदर ओक धर्म अच्छे अर्जुन एमंटना कारण रकर कारण प्रारंभ आारण अंटी प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग पीवड़ी अर्जुन विषाद योग अर्जुन विषाद योग विवरी अर्जुन विषाद योग सैनिक परशील अने जो आुद्ध चेयटा की एवर एट शक्ति सामर्थ्या कल वारा एवरेवर अने विवरल तदपरी युद्ध निराकर कारण अर्जुन चबता 
ఈ కారణాలు అన్నింటినీ చెప్పిన తదుపరి ధనుర్బాణాలను పడవేసేసి రథంలో కూర్చుండిపోయి నేను యుద్ధం చేయలేను ఇది మొత్తం మొత్తంగా మొదటి అధ్యాయం యొక్క సారాంశం అయితే ఈ మొదటి అధ్యాయం ఏదైతే ఉందో ఈ అధ్యాయం భగవద్గీత ఉపదేశానికి పునాది లాంటిది ఈ మొదటి అధ్యాయం లేకపోతే భగవద్గీత ఉపదేశం అనేటటువంటిది దేని వలన ఉత్పన్నమై ఉద్భవించింది దేని వలన ఇది ఉపదేశింపబడింది అనేటటువంటిది ఎవరికి కూడా తెలియదు అందుచేత ప్రథమ అధ్యాయం అత్యంత ప్రధానమైనటువంటిది ముఖ్యమైనది అలా ముఖ్య ఇటువంటి ఇంత ముఖ్యమైనటువంటి ఈ అధ్యాయంలో మొట్టమొదట ఒకట అధ్యాయం ఒకటవ శ్లోకం నుండి పదమూడవ శ్లోకం వరకు సైనిక పరిశీలన జరుగుతుంది సైనిక పరిశీలన అంటే ఎట్లా ఉంది అని అంటే యుద్ధానికి చేయటానికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళంతా ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు యుద్ధానికి రంగాన్ని సిద్ధం చేస్తుంది అంటే ఏం చేస్తారు మొట్టమొదటి వచ్చిన తర్వాత ఎవరెవరు వచ్చారు అనేటటువంటి చూసుకుంటారు చర్చించుకుంటారు వారి బలాలు ఏమిటి బలహీనతలు ఏమిటి అనేటటువంటిది ఒకరు ఒకరు అంచనాలు వేసుకుంటూ రంగ్ ఈ వీళ్ళు యుద్ధానికి రంగాన్ని సిద్ధం చేస్తూ ఉంటారు ఈ ప్రక్రియ అంతా కూడా ఒకటవ శ్లోకం నుండి పదమూడవ శ్లోకం వరకు జరుగుతుంది దానిలో భాగంగా మొదటి శ్లోకం ఎట్లా ప్రారంభమవుతుంది అని అంటే ధృతరాష్ట్రుడు యొక్క ప్రశ్నతో ప్రారంభమవుతుంది ధృతరాష్ట్రుడు ప్రశ్నించాడు ఎవరిని సంజయుని ప్రశ్నించాడు ఏమని ప్రశ్నించాడు అని అంటే మొట్టమొదట అతని హృదయంలో ఒక ఆందోళన ఆ హృదయంలో కలిగినటువంటి ఆందోళన తొలగించుకు తొలగించుకుంటూ అతడు ఒక ప్రశ్న వేశాడు అద్భుతంగా ఒక ప్రశ్న వేశాడు అది అద్భుతమైనటువంటి ప్రశ్న అని చెప్పబడిన అది అద్భుతమైనటువంటి ప్రశ్న కాదు ఎందుకంటే బుద్ధిహీనమైనటువంటి ప్రశ్న అతడు మామకాహ ఒక బంధు ప్రీతికి లోనై నేను నాది అనేటటువంటి తత్పరత కలిగినటువంటి వాడు బంధన కలిగినటువంటి దశలో ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అనేటటువంటి విషయాన్ని మర్చిపోతాడు వాస్తవాన్ని గ్రహించలేకపోతాడు దానిలో భాగంగానే ఒక బుద్ధిహీనమైనటువంటి ప్రశ్న వేశాడు ఏమని వేశాడు అని అంటే మొట్టమొదట ఆందోళన ఉంది ఏం ఆందోళన అని అంటే యుద్ధం చేయడానికి వెళ్ళారు నా పుత్రులు పాండురాజు తాను ఎల్లు కూడా వెళ్ళారు వాళ్ళిద్దరూ యుద్ధానికి చేయడానికి వెళ్ళారు ఇప్పుడు యుద్ధం చేశారు వాళ్ళు వెళ్ళిందేమో యుద్ధం చేయడానికి ఎక్కడికి కురుక్షేత్ర రణరంగం ఆ కురుక్షేత్ర రణరంగం ఏదైతే ఉందో అది ధర్మక్షేత్రం అక్కడ ధర్మం గెలుస్తుంది నా పుత్రులు ఎడ ఇసుమంత ధర్మం లేదు పాండవులు ద పాండవుల పక్షంలో ధర్మం ఉంది ధర్మమూర్తి అనేటువంటి భగవాను ఉంది మరి వారికే వారికే విజయ అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి అయితే కురుక్షేత్ర రణరంగంలో యుద్ధం జరగక్కర్లేదు ఆ రణరంగం భూమిలోకి అడుగు పెట్టగానే ఎటువంటి వారి బుద్ధి అయినా కానీ మారిపోతుంది ఒకవేళ యుద్ధం చేయడానికి వెళ్ళినటువంటి నా పుత్రుల యొక్క బుద్ధి ఏమైనా మారిపోయింది రాజీకి వచ్చేసేరా అనేటటువంటి ఇన్ని రకాలైనటువంటి ఆందోళనలు ఉన్నాయి ఎవరికి ధృతరాష్ట్రి ఈ ఆందోళన నడుమ ఒక ప్రశ్న వేశాడు ఏమన్నాడు ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేత యుత్సవ మామక పాండవ శైవ కిమ పర్వత సంజయ పాండవుల్ని తన పుత్రుల్ని వేరు చేసి మాట్లాడు మామక పాండవ శైవ నా పుత్రులు పాండవ స్థానీయులు యుద్ధం చేయడానికి వెళ్ళారు కదా యుద్ధం చేయడానికి వెళ్ళి వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటూ ఒక ప్రశ్న వేశాడు ఇక తర్వాత రెండవ శ్లోకంలో ఈ ప్రశ్న విన్నాడు కదా సంజయుడు విన్న తర్వాత ఏం చెయ్యాలి సమాధానం చెప్తాను ఇప్పుడు సంజయుడు ప్రారంభం చేశాడు సంజయుడు సమాధానాన్ని ప్రారంభం చేసి మొట్టమొదట ధృతరాష్ట్రుడు యొక్క ఆందోళన తొలగించాడు ఎట్లా తొలగించాడు అని అంటే రాజా అని సంబోధిస్తాడు రాజా వచనం అబ్రవీత రాజా మేము ఆ ధృతరాష్ట్రుని రాజా అని చెప్పి పిలిచాడు ఎందుకు అని అంటే ఇప్పుడు యుద్ధం జరగబోతు యుద్ధం జరగబోతు జరగబోతూ ఉంది దేనివల్ల జరగబోతుంది ధృతరాష్ట్రుడు ఉన్నటువంటి ఆ సింహాసన కాంక్ష వలన జరుగుతుంది ధృతరాష్ట్రుడు ఆ యొక్క సింహాసనాన్ని వదలడానికి ఏ ఇసుమంత కూడా ఇష్టపడటం లేదు తానే రాజుగా కొనసాగింపబడాలి అనేటటువంటి ఒక తత్పర ఆ ఒక కోరికతో ఇంత యుద్ధానికి కారణమయ్యాడు ధృతరాష్ట్రుడు లేదంటే వయసు మళ్ళినటువంటి వాడు పొట్లాట్లు ఎందుకు రా యుద్ధాలు ఎందుకు మీకు రాజీకి రండి అని చెప్పి ఉపదేశం చేయాలి అలా కాకుండా తానే దగ్గరుండి తన పుత్రులకి 
పాండవుల పైన ఏ విధంగా గెలవాలనేటటువంటిది పాండవుల కంటే కూడా ఉన్నతులుగా ఎలా జీవించాలి అనేటటువంటి విషయాలని పాండవుల పైన పోటీకి వెళ్తూ పాండవుల్ని హింసించడానికి వాళ్ళని చంపడానికి కూడా వెనకాడకుండా సలహాలు ఇస్తూ ఉండేవాడండి ఇప్పుడు వయసు మళ్ళినటువంటి వ్యక్తి ఏం చెయ్యాలి పెద్దరికము కలిగినటువంటి వాడు ప్రశాంతమైనటువంటి జీవితాన్ని గడుపుతూ తన పిల్లలకు కూడా ప్రశాంతకరమైనటువంటి జీవనాన్ని అందించాడు కానీ ఈ నేను నాది అనేటటువంటి భావం కలిగినటువంటి ధృతరాష్ట్రుడు బంధన కలిగినటువంటి ధృతరాష్ట్రుడు ఏం చేస్తున్నాడు అని అంటే తన పుత్రులు తన పుత్రుల్ని అధర్మ అధర్మాన్ని చేసేటటువంటి రీతిలో సిద్ధం చేసి ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే అధర్మాత్ములుగా తయారు చేసి అధర్మ వర్తనలుగా తయారు చేసి మీకు కావలసింది మీరు పొందటానికి ఏదైనా చెయ్యాలి అబ్బాయి అంటూ ప్రోత్సహించు అది ఏదైనా పర్వాలేదు చెయ్యండి కానీ పొందాలి అంటూ ప్రోత్సాహం చే ప్రోత్సహిస్తూ చేశాడు దేనికి తాను రాజుగా ఉండడం ఈ విషయం గ్రహించినటువంటి సంజయుడు ఏమంటున్నాడు అంటే అతను ఆందోళన కలిగిస్తూ రాజా అని పిలిచాడు మీరే రాజయ్యా ఎప్పటికీ అని ఒక మాట అంటే రాజా అని అనగానే ధృతరాష్ట్రుడు పొంగిపోతాడు ఆందోళన తగ్గిపోతాడు ఇప్పుడు ఆ ఆందోళన తగ్గిస్తూ ఏమన్నాడు మొట్టమొదట దృష్టివాతు పాండవానీకం వ్యూనం దుర్యోధన కదా ఆచార్య ముఖసంగమ్య రాజా వచనం అబ్రవీత్ రాజా వచనం అబ్రవీత్ ఈ విధంగా పాండు మీ పాండురాజు తన చేత వ్యూహంగా ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి సైన్యాన్ని చూశాడు సైన్యాన్ని చూసిన తర్వాత దుర్యోధన ఏం చేశాడు తన గురువు గారు అయినటువంటి ద్రోణాచార్య దగ్గరికి వెళ్ళాడు అంటూ ఓ రాజా ఈ విధంగా వెళ్ళారని సంజయుడు పలకడం మొదలుపెట్టాడు ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది ఇప్పుడు గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు కదా ద్రో దుర్యోధనుడు ఆ గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళినటువంటి దుర్యోధనుడు ఏం చెబుతున్నాడు అనేటటువంటిది మూడవ శ్లోకం నుంచి చర్చ రావాలి ఏమన్నాడు మొట్టమొదట రాజుని చతురతను ప్రదర్శిస్తూ మాట్లాడుతున్నాడు మీ వాడు మీ వాడు ఏమీ మనసేం మార్చుకోలేదు మీరు భయపడకండి అని చెప్తూ దుర్యోధనుడు రాజుని చతురతను ప్రదర్శిస్తున్నాడు ప్రదర్శిస్తూ ద్రోణాచార్య చేసినటువంటి తప్పును తెలియజేస్తూ తెలియజేస్తూ ద్రోణాచార్య నచ్చకూడదు ద్రోణాచార్య చేసినటువంటి తప్పు ఏమిటి అని గుర్తు చేస్తున్నాడు మీరు మిమ్మల్ని చంపడానికి పుట్టినటువంటి వాడైనటువంటి ద్రౌపదుడు యొక్క పుత్రుడు ఉన్నాడు కదా ఆ పుత్రుడు మిమ్మల్ని చంపడానికి పుట్టాడు దుష్టదిమునుడు అని తెలిసినప్పటికీ కూడా మీరు విశాలమైనటువంటి హృదయంతో మీ శిష్యుని చేసుకొని మీరు అంతా కూడా అతనికి విద్య అంతా నేర్పించారు ఇప్పుడు మీ నుండి నేర్చుకున్నటువంటి విద్యతో పాండవుల యొక్క సైన్యానికి వ్యూహ వ్యూహ రచన చేశాడు ఆ సైన్యంలో వ్యూహ రచన మొత్తం చేస్తుంది మీ బుద్ధిమంతుడైనటువంటి శిష్యుడే ఆనాడే మీరు నేర్పకుండా ఉండుంటే ఈ రోజున ఈ గతి వచ్చే ఈ పరిస్థితి వచ్చేది కాదు కదా అంటూ దుర్యో ద్రోణాచార్య చేసినటువంటి తప్పును దుర్యోధనుడు ద్రోణాచార్యకి గుర్తు చేస్తూ రాజనీతి చతురతను ప్రదర్శిస్తున్నాడు ఎలా ప్రదర్శిస్తున్నాడు దృష్టద్యుమ్నుడు అని అన్నాడు అనుకోండి తన శిష్యుడే కదా అనేటటువంటి ఒక భావన కలుగుతుంది ఎవరికి ద్రోణాచార్యకి అలా కాకుండా ద్రోణాచార్య దృష్టద్యుమ్నుడు ద్రౌపద తనయుడు అని చెప్తే ద్రోణాచార్య కోపంతో రగిలిపోతాడు అని తలచాడు ఎందుకు అని అంటే ద్రౌపదునికి ద్రోణాచార్యకి వైరం ఉంది ఆ వైరాన్ని గుర్తు చేస్తూ మాట్లాడు మాట్లాడుతూ ఏం చేశాడు ద్రోణాచార్యని రచ్చిగొట్టాడు తాను చేసినటువంటి తప్పు అని చెప్పి మీ దగ్గర విద్య నేర్చుకున్నారు మీ శిష్యులే ఇప్పుడు మిమ్మల్ని చంపడానికి సిద్ధపడ్డారు ఆ శిష్యుల్లో మీ యొక్క శత్రువు యొక్క పుత్రుడు కూడా ఉన్నాడు ద్రౌపదుడు యొక్క పుత్రుడు కూడా ఉన్నాడు అంటూ ద్రోణాచార్యని రచ్చిగొడుతూ ఏమన్నాడు పశ్చైత పాండుపుత్రాణం ఆచార్య మహతీంత్రము వ్యూడాం ద్రౌపద పుత్రేణ తవ శిష్యేణ ధీమత ఆచార్య మీ బుద్ధి కుసులైనటువంటి శిష్యుడు ద్రౌపద తనయుని ద్రౌపద ద్రౌపదిని యొక్క తనయుడు అనే తనయునితో దక్షతగా ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి పాండవుల యొక్క గొప్ప సేనను ఒకసారి చూ అంటూ రాజనీతి చతురతను ప్రదర్శించి ఇలా ప్రదర్శించిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు అని అంటే నాలుగవ శ్లోకం నుండి సైన్యంలో ఎవరెవరు ఉన్నారు అనేటటువంటి వివరాలు చెందుతుంది నాలుగవ శ్లోకం నుండి ఆరో శ్లోకం వరకు పాండవుల సైన్యంలో ఎవరెవరు ఉన్నారంట 
அத்திரசூர மகேஸ்வாச பீமார்ஜுன சமாயுதி இல்தானோ விராட்ச திரௌபதஸ்ட மஹர ஈ சைன்யூலோ சூரலைனட்டு கொப்ப தனுர்தரு பீமார்ஜுன வண்டி வாரு எந்தரோ உன்னரு வாரு எவரோ செபுத்தான் வினண்டி யுதானுடு விராட்டு திரௌபதுடு வண்டி மகாயோதுலு அந்தரோ குட அந்தரோ உன்னரு சமயோலோ ஈ வீலந்த கலிசி வீலந்த கலிசி ஈ ஒக்க ராஜ்யானி பொந்தாலிய நீட்டட்டு வண்டி விஷியம்தோ சச்ச ஜேசே பாண்டவுலு அஜ்யாத வாசும் முகிசிந்தி முகிசிந்த தரவாத வீலந்த யுதானுடு விராட்டுடு திருப்பதுடு வீலந்த ஏன் ஜேசேர் முக்குரு குட்சுன்னா கிரிஷ்ணுடுத்தோனு பாண்டவுல அந்தரத்தோ கலிச் குட்சோனி இப்படு அம்மிதி மீ ஒக்க அஜ்யாத வாசும் முகிசிந்த இப்படு மரி மீரு அந்தா வெள்ளி ஒக்குக்குர் ஒக்கு ஊரு நடிகி மீரு பாலின்ச் கொட்டு பரிபாலும் ஜேச்கோச்சு கதா அனி சலகால் இச்சிந்து வீழ்லே அன்று வீழ்லு மாட்டாட பட்டே வாழ்லைக்கி ராஜ்யம் மீர் ஆசுகுட்டுந்து அந்து சேத்தே வாழ்லு அந்தாக்குடு மன பைனை யுத்தாரிக்கு ஓச்து உன்னார எட்லாண்டி மகாரதுலும் அண்டே ஒக்க சாரிக வாள்ளு ஏடு லக்ஷலா இரவை வேல மந்தித்தோ ஏக்கதாட்டிக யுத்தன் செய்கல் வால் அந்தர்னி அண்டி ஏடு லக்ஷலா இரவை வேல மந்தினி ஒக்க சாரிக சம்பரிம்பகலிகிட்டும் செக்கு கலிகினடும் இந்த மந்தித்தோ ஒக்கரும் உண்டி யுத்தன் தரவாத்த தரஷ்டகேது சேகிதானா காசி ராஜச் செவிரியான் புரிஜித் குந்தி போஜச் செய்பியச்ச நாருக்கும்டுவாக வாரலோ தரஷ்டகேது உன்னாடு சேகிதானுடு நடு செக்கிமந்திரேனேட்டும் காசி ராஜத்து கூடி புரிஜித்துடு குந்தி போஜுடு நருலலு செய்ஷ்டுனேனேட்டும் अंटे सौभद्रा नेंटे सौभद्रा था नियुडु, अभिमन नियुडु तरवत द्रोपदे यस्च, द्रोपदे उक्को कुमारुल आइदु गुरु नार, आइदु गुरु सरवयेव महारद, इलांटि महावीर लंता कोड अंदुलो, उन्नार अईया, अंटु, एम जेसेडु, � Rentet waran tarikat lu cepu kuna perkara. Duriyo dan lu, panau lek ke sahijin lu, yavre yavrun naran dite twenty bisi alcik. Iku lu, yudon cehi dana koci net twenty niita lu, duriyo dan lu, tanah sahijin lu net twenty war yavre yavrun niita twenty tuus koc kada. Yudu tu wari sahijin lu yavre yavrun naran niita twenty yendung kodal. Ni plate lu yedung aju tuus koc kada, pakkod plate yendung jodal. Yudhan cedan kau cerita, mewal anda ni tuh skoni, mewari oke balal leh uti balah hina leh uti nete tuh tuh skoni. Saktu tu beli baru pahin, yudhan cerita pernah leh kau beli skoni, yudhan cerita juga. Halak tak kunda, matta mada tu, ni sahijin guru cerita tinju kau kunda. Ante duri yudhan tu, tanah sahijin guru cerita tinju kau kunda. Pandu oleh tu sahijin oleh orang orang, yavre yavre orang orang, yudhan cedan ni kau dah menjadi matta mada tu beli. Yendu ko. Ante, durio dana tu, adarma wartan udah ayana, khatri itu. Atlantik khatri itu an ante, budhi kosalat tak lagi netu ante khatri. Ante budhi mandir. Pragnya wantu tu boleh. Pragnya wantu ini netu ante boleh. Pragnya wantu ni apa lakshana yang itu ante? Ie dah ina, karyaan cia la ante. Daniello, anu kolam ini netuan tamshal ini, tapi prati kolam ini netuan tamshal ini, ane netuan ini rentet ni susah. Mottam ada prati kolam semua ni susah, atau tarawat anu kolam ini netuan tamshal ini susah. Itla prati kolam, anu kolam ini netuan tamshal rentet ni gurinci alus. Ok, matlo cepat ente, ini budhi mantul ni pragnya, pragnya lu antar kat eh? Pragnya anje, tu je buta itlan tu valni budhi mantul. Itlan tu budhi mantulu, apa yang tak pragnya, upaya yang tak ha. Yedutu, 
అనుకు అపాయంత ప్రతికూలమైనటువంటి విషయాలని చూస్తారు ప్రతికూలమైనటువంటి అంశాల గురించి ఆలోచన చేస్తారు ఉపాయద్ద అనుకూలమైనటువంటి అంశాల గురించి కూడా ఆలోచన చేస్తారు అట్లాంటి వారు ప్రాజ్ఞులు బుద్ధి కుశలత కలిగినటువంటి వారిగా పిలువబడతారు అట్లాంటి బుద్ధి కుశలత కలిగినటువంటి క్షత్రియుడు దుర్యోధన తెలివి తక్కువ వాడేం కాదు అందుచేత ఏం చేశాడు పాండవుల యొక్క సైన్యంలో అంటే యుద్ధం చేయటానికి తమతో యుద్ధం చేయటానికి వచ్చినటువంటి సైన్యంలో ఎవరెవరు ఉన్నారు అనేటటువంటి చూస్తుంది వారి సైన్యంలో అంటే మమ్మల్ని మా పైన యుద్ధం చేయటానికి వచ్చినటువంటి వారిలో అనుకూలమైనటువంటి అంశాలు ఏమున్నాయి ప్రతికూలమైనటువంటి అంశాలు ఏమున్నాయి అంటే బలాలు ఏమిటి బలహీనతలు ఏమిటి అనేటటువంటి చూస్తుంది ఇది ప్రాజ్ఞుడు యొక్క లక్ష్యం ప్రభుపాది వారు అంటారు ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి వ్యాపారం మొదలు పెట్టాడు అనుకోండి ఆ వ్యాపారం మొదలు పెట్టినప్పుడు దానిలో లాభ నష్టాలు రెంటి గురించి కూడా ఆలోచన చేసిన తర్వాతనే వ్యాపారం అనేటటువంటిది ప్రారంభం చెయ్యాలి అంతేగాని నేరుగా లాభమే వస్తుంది అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో అయితే వ్యాపారం ప్రారంభం చేయకూడదు అలా చేస్తే లాభానికి బదులు నష్టం వచ్చింది అనుకోండి ఇక వ్యాపారం చేయాలనేటటువంటి బుద్ధే పోతుంది అందుచేత ఏదైనా ఒక వ్యాపారం ప్రారంభించే మనకు బుద్ధిమంతులైనటువంటి వారు ఏం చేస్తారు దాని ఈ వ్యాపారం ప్రారంభం చేస్తే దీంట్లో లాభాలు ఉంటాయి నష్టాలు ఉంటాయి అని గ్రహించి లాభానికైనా నష్టానికైనా సిద్ధంగా తనను తయారు చేసుకోవాలి కేవలం లాభాలే ఉంటాయని ప్రారంభం చేశారు అనుకోండి నష్టం ఎదురైనప్పుడు నిరాశకి నిస్పృహం గురవుతాడు అలా కాకుండా ముందే దీనిలో నష్టం ఉంది అనేటటువంటి దాని గురించి విచారం చేసి ఉన్నటువంటి చేసి ఉన్నట్లయితే నష్టం కలిగింది అనుకోండి పెద్దగా బాధపడ్డాడు ఈ నష్టాన్ని ఎలాగైనా తొలగించుకొని లాభాల్లోకి తీసుకుని రావాలి ఈ వ్యాపారాన్ని అని చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తాడు నిరుత్సాహానికి గురికాడు అందుచేత బుద్ధిమంతుడైనటువంటి అంటే బుద్ధి కుశలత కలిగినటువంటి ప్రజ్ఞావంతుడైనటువంటి క్షత్రియుడిగా దుర్యోధనుడు ఏం చేస్తున్నాడు అని అంటే అపాయంత ప్రాజ్ఞ ఉపాయం అనుకూలమైన అంశం ఏమిటి ప్రతికూలమైనటువంటి అంశాలు ఏమిటి అనేటటువంటి చూస్తుంది కనుకనే దుర్యోధనుడు ఏం చేశాడు ఇప్పుడు ద్రోణాచార్య దగ్గరికి వెళ్ళాడు ద్రోణాచార్యతో ఇప్పుడు అంటుంది ఏమని వారి సైన్యాన్ని చూశాడు కదా వారి యొక్క సైన్యాన్ని మొత్తాన్ని చూసిన తర్వాత వారిలో ఉన్నటువంటి బలాలు ఏమిటి బలహీనతలు ఏమిటి అనేటటువంటి అంతటి అంతటి అన్ని గమనించి ఇప్పుడు ద్రోణాచార్యత అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు వారి సైన్యం గురించి మొత్తం చెప్పాడు ఇంత వీళ్ళున్నారు వాళ్ళు ఉన్నారు మహిళ మహారథులు ఉన్నారు యోధులు ఉన్నారు అందులో రథులు ఉన్నారు అతిరథులు ఉన్నారు అని చెప్పి చెప్తాడు చెప్పి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు తన సైన్యం గురించి పరిచయం చేసుకోవడం ప్రారంభం చేస్తాడు అంటే మన సైన్యంలో ఎవరెవరు ఉన్నారో మీకు చెబుతాను వినండి అంటూ మన ఆ దుర్యోధనుడు యొక్క సైన్యం గురించినటువంటి వివరాలు చెబుతాడు ఆ వివరాలను ఎలా ప్రారంభం చేసేయడంటే మొట్టమొదట ద్రోణాచార్యను ద్విజోత్తమ ఓ బ్రాహ్మణ శ్రేష్ఠుడా బ్రాహ్మణోత్తమ అని సంబోధిస్తూ మొదలుపెట్టు బ్రాహ్మణ బ్రాహ్మణోత్తమునిగా ద్రోణాచార్యను సంబోధించి తన సైన్యాన్ని గురించి చెప్పడం ప్రారంభం చేశాడు ఎట్లా చెబుతున్నాడు అస్మాకం తు విశిష్టాయే తాన్ని బోధ ద్విజోత్తమ నాయక మమ సైన్యస్య సంజ్ఞార్థం తాన్ రవిమితే కాని ఓ బ్రాహ్మణోత్తమ నా సేనా బలమును నడుపుటకే ప్రత్యేకంగా యోగ్యులైనటువంటి నాయకులను గుర్చి మీ కొరకు నేను తెలియజేసేదను అని సైన్యార్థం తాను ద్రవిమితే మీ కొరకు నా సైన్యం యొక్క వివరాలను కూడా మీకు తెలియజేస్తా అంటూ ఓ ద్విజ్యోత్తమ బ్రాహ్మణోత్తమ అని పిలిచాడు ఎవరిని ద్రోణాచార్య ఎందుకు పిలిచాడు దీనికి ఒక కారణం ఎందుకు ద్రోణాచార్యుని బ్రాహ్మణోత్సవ అని చెప్పి సంబోధించాడు అంటే ఈ ప్రప ఈ సృష్టిలో ఉన్నటువంటి మానవ సమూహం ఏదైతే ఉందో ఆ మానవ సమూహాన్ని నాలుగు 
విభాగాలుగా చేయడం జరిగింది చాతుర్వర్ణం మయా సృష్టం గుణకర్మ వివాహ సహ భగవంతుడే స్వయంగా చెప్పాడు ఈ మాట నాలుగు వర్ణాలుగాను నాలుగు ఆశ్రమాలుగాను విభజించి దాని వర్ణాలు బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య సూర్య ఈ వర్ణ వ్యవస్థలో ఈ బ్రాహ్మణ వర్ణం శ్రేష్టమైనటువంటి వర్ణం ఈ శ్రేష్టమైనటువంటి వర్ణమైనటువంటి బ్రాహ్మణ వర్ణం వారు క్షత్రియుల్ని వైశ్యులను శూద్రులను అందరినీ కూడా తమ ఉపదేశాల ద్వారా వారి వారి విద్యుక్త ధర్మాలు నిర్వర్తించేలాగా వాళ్ళు వారికి శిక్షణిస్తారు అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే బ్రాహ్మణులే క్షత్రియులందరినీ కూడా నడిపించేటటువంటి వారు బ్రాహ్మణులు ఏదైతే ఉపదేశం చేసి ఉన్నారో దాని ప్రకారమే క్షత్రియులు విద్య నేర్చుకొని ప్రవర్తించేవారు అది అస్త్ర విద్య అయినా శస్త్ర విద్య అయినా ఏ విద్య అయినా గాని బ్రాహ్మణులు చెప్పిన ప్రకారమే వీరు ప్రవర్తిస్తారు ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు మీ ద్విజు ద్విజోత్తమ అన్నారు అంటే బ్రాహ్మణులలో ఉత్తముడైనటువంటి వారిని ఉత్తములైనటువంటి మీరు క్షత్రియులైనటువంటి మాకు దిశానిర్దేశం చెయ్యాలి మీరు ఏవైతే ప్రణాళికలు చెబుతారో వాటిని మేము తోచా తప్పకుండా అమలుపరుస్తాం మీరు లేకపోతే మేము లేము అని ఒక్క భరోసాను ఒక ఒక ఆశా కిరణాన్ని మేము మీ పైన ఒక ఆశను పెట్టుకున్నాం అనేటటువంటి విషయాన్ని ద్రోణాచార్యకి చెబు ద్రోణాచార్యకి చెబు ఎందుకు ఇలా చెప్పాల్సి వచ్చింది అంటే దుర్యోధనుడి యొక్క హృదయంలో భయం ఏమిటి భయం అని అంటే మూడవ శ్లోకంలో ఒక మాట మనం చర్చించు కొంచెం వెనక్కి వెళ్దాం మూడవ శ్లోకంలో ఏమని చెప్పాడు పశ్చైతాం పాండుపుత్రాణం ఆచార్యం మహకించము యూడాం ద్రుపద పుత్రేణ తవ శిష్యైన ధీమత ద్రోణాచార్యతో ఏమంటున్నాడు దుర్యోధనుడు అంటే నీవు చేసినటువంటి పొరపాటు వల్ల ఈ రోజున నిన్ను చంపటానికి పుట్టినటువంటి వాడు ఎదుటి పక్షంలో ఉండి మన పైన యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడంటూ ద్రోణాచార్య చేసినటువంటి తప్పును ద్రోణాచార్యకు చూపించాడు ఇప్పుడు ఎవరైనా గాని మనలో ఉన్నటువంటి తప్పులను చెప్పారు అనుకోండి నచ్చుతారా మనకి నచ్చదు వీడు ఎప్పుడు ఎట్లా తప్పులు చెబుతూ ఉంటుంటాడు వీడితో ఉండటం కంటే వాళ్ళతో ఉండటం మంచిది అని చెప్పి అనిపిస్తుందా లేదా నేను ద్రోణాచార్యని ఇలా అన్నా కదా ఏమని నువ్వు ఆనాడు పొరపాటు చేసేసావు నీవు ఆ పొరపాటే చేయకుండా ఉంటుంటే వీళ్ళు వచ్చేవారు కాదు యుద్ధంలోకి అని చెప్పి నేను నేను పొరపాటున నోరు జారి మాట మాట మాట్లాడేశాను ఆ మాటలు ఏమన్నా తీవ్రంగా తీసుకున్నాడేమో ద్రోణాచార్య తీవ్రంగా తీసుకొని మనస్సు మార్చుకున్నాడేమో మనస్సు మార్చుకొని వీరి వైపు ఉండటం కంటే కూడా వారి వైపు ఉండటం ఉత్తమం అని చెప్పి వాళ్ళ వైపుకు వెళ్ళిపోతాడేమో వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ తరపు నుండి యుద్ధం చేస్తాడేమో అనేటటువంటి భయంతో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు అనేది తాను తాను చేసినటువంటి తప్పును గుర్తు చేసుకొని అస్మాకంత విశిష్టాయే తాన్ని బోధ ద్విజోత్తమ నాయక మమ సైన్యస్ సంజ్ఞార్థం తాన్ ద్రవింతే ఓ బ్రాహ్మణోత్తమ నా సేనా బలమును నడుపుటకే ప్రత్యేకంగా యోగ్యులైనటువంటి నాయకులను గూర్చి మీ కొరకై తెలియజేసేదను అని చెప్పి ఇది ఏడవ శ్లో ఇక తర్వాత అదే భయాన్ని కొనసాగిస్తూ దుర్యోధనుడు ద్రోణాచార్యను పొగడటం మొదలుపెట్టి పొగుడుతూ రెండవసారి రాజనీతి చతురతను ప్రదర్శిస్తాడు ఆ ప్రదర్శిస్తూ ఏమంటాడు అని అంటే భవాన్ భీష్మశ్చ కర్ణశ్చ కృపశ్చ సమితింజయ అశ్వత్థామ వికర్ణశ్చ సౌమదత్తిస్తదైవ భవాన్ భీష్మశ్చ కర్ణశ్చ భవాన్ అంటే మీరు భీష్మశ్చ భీష్ముడు కూడా కర్ణశ్చ కర్ణుడు కూడా 
कृपश्च कृपाचार्य समितिंजय समिति अंत मत अंदर समूह वील्त जय एपड़ू विजय साधे इंकेवरेवर अश्वत्था विकर्ण से सोमदत्ति स्तवच अश्वत्था उकर्णुड़ना सोमदत् पुत्रुड़वर भूरीश्रवड़ना वीरंत मन सैन्य युद्ध नलू विजय साधर भीष्मड़ कर्णुड़ कृपुड़ अश्वत्था विकर्णुड़ मरी सोमदत् तन भूरीश्रवड़ वा वारू मन सैन्य उ अंटू एनदो श्लोक येमंटना मोटमोद द्रोणाचार्य पड़ना एमन भवान्ीष्म कर्ण से कृपश्च समितिंजय युद्ध नलू विजय साधिस्टू उ अटे युद्ध चेयड़ मोदल पड़ते ओडे युद्ध नलू विजय साधे अटू मोटमोद तरवा मिगतावा भीष्मी तरवा चपा द्रोणाचार्य मुझे चपा भीष्मी भीष्मे द्रोणाचार्य गुरु परची हस्तिनापुर राज मोता भीष्मे स्वयं द्रोणाचार्य गुर अटी भीष्मी वनक बी द्रोणाचार्य मुझे 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 चब द्रोणाचार्य मुझे बटी एम चेस्ना एलू विजय युद्ध विजय साधिस्टू उ अट्ला सैन्य पगड़ पगड़ी एम चेस्ना इन इंदो मिम्मल ने मा हस्तिनापुरा राजुगा भीष्मी कृतज्ञता मरचिपक इच्छेवाड़ेवरो भीष्मड़ भीष्मड़ मा सैन्युना काबटी अभी मरचिपक भीष्मी वेलक कर्णश्च कर्णुड़ना इंदो कर्णुड़ेवरो स्वयं पांडव पुत्रुड़े सारी कुंतीदेव पुत्रुड़े अटी इटना देना दिलसा अतने अवमानर अंत अंत अवमानस्ते ने एम चसा अत की ना राज्य ऊरी अत अत राजु आई सहायानी गुर्तको कृतज्ञता कर्णुड़ ना तरफ ना युद्ध काबट्टी कर्णुड़ एटे कृतज्ञता प्रदर्शिस्ट ना तरफ ना युद्ध चेयटा की सिद्ध पड़ा अदे विधा भीष्मेल में मरचिपक ना तरफ ना युद्ध चय ने अना कदा वार वार सैन्य मारक दयचे तरवा इंका चबूतना कृपश्च समितिंजय कृपाचार्य उ कृपाचार्य एवर स्वयं भावमें कवल सोदर कवल सोदरी वारोदरी भार्य अतिक ग्रहण चैसे अटे कन्यादान वसगाटो चपाल अंत आ कृपाचार्य भाव मे भाव मरी इटर अटी एंधर काबटी मी वो इटना काबटी अंत मी भार्य सोदर ना वैपुना काबटी ना वैपुना तरवाड़ विकर्ण से ना यू कृतज्ञता तो कर्णुड़ ना वैपे उ कर्णुड़ ओक सोदर विकर्णुड़ ना वैपे उ बावरदेन कृपाचार्य ना वैपे उन्वे उ अटवी तरवा 
ಸೌಮದತ್ತಿ ಸದೈವಚ ಸೌಮದತ್ತಿ ಸೌಮದತ್ತಿ ಅನ ಸೌಮದತ್ತಿ ಅನನ್ನ ಸೌಮದತ್ತಿ ಅನಂಟೆ ಭೂರಿಶ್ರವುಡು ಭೂರಿಶ್ರವುಡು ಸೋಮದತ್ತುನ ಯೊಕ್ಕ ಪುತ್ರು ಸೋಮದತ್ತುನ ಯೊಕ್ಕ ಪುತ್ರುಣ್ಣಿ ಸೌಮದತ್ತಿ ಅನ್ ಯೊಕ್ಕ ಪಿಲ್ಸು ಎಟ್ಲೈತೆ ಜಮದಗ್ನಿ ಮಹರ್ಷಿ ಯೊಕ್ಕ ಪುತ್ರುಡೈನಟ್ವಂಟಿ ಪರಶುರಾಮುಣ್ಣಿ ಜಾಮದಗ್ನೇಯ ಅನ್ನ ಜಾಮದಗ್ನಿ ಅನ್ನ ತರ್ವಾತ ಸುಭದ್ರ ತನೆಯುಣ್ಣಿ ಅವನ್ನರು ಸೌಭದ್ರ ಅನ್ನ ಸೌಭದ್ರ ಅಟ್ಲೆ ಸೌಮದತ್ತಿ ಅನ್ನ ಎವರ್ನಿ ಸೋಮದತ್ತುನ ಯೊಕ್ಕ ಪುತ್ರು ಮರಿ ಈ ಸೋಮದತ್ತುಡು ಎವರು ಬಾಹ್ಲಿಕ ರಾ ಬಾಹ್ಲಿಕ ರಾಜು ಅನ್ ಕೂಡ ಅಂಟಾರು ಈ ಸೋಮದತ್ತುಣ್ಣಿ ಬಾಹ್ಲಿಕ ರಾಜು ಅಂಟೆ ಎವರು ಬಾಹ್ಲಿಕ ಅನೇಟಟ್ವಂಟಿ ರಾಜ್ಯಾನಿಕ ರಾಜು ಅತ್ರ ಎವರಂಟೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ನೀ ಸ್ನೇಹಿತು ನೀ ಸ್ನೇಹಿತನ ಯೊಕ್ಕ ಪುತ್ರುಡೈನಟ್ವಂಟಿ ಭೂರಿಶ್ರವುಡು ಕೂಡ ನಾ ತರಪು ನಿಂದು ಯುದ್ಧ ಚೇಸ್ತಾನ ಪೈಗಾ ಮೀರು ಮರ್ಚಿಪೋಯರೇಮೋ ಮೀ ಸ್ನೇಹಿತರೈನಟ್ವಂಟಿ ಬಾಹ್ಲಿಕ ರಾಜುಕಿ ಅನಗ ಸೋಮದತ್ತುನಿಕಿ ಮೀರು ಒಬ್ಬ ಮಾಟ ಕೂಡ ಇಚ್ಛೆ ಈ ಭೂರಿಶ್ರವುಣ್ಣಿ ಮನ ರಾಜ್ಯಂಲೋನಿಕಿ ತೀಸ್ಕೋ ಮನ ಸೈನ್ಯಂಲೋ ಚೇರ್ಚೆ ಮುನುಪು ಮೀರು ಏವನ ಏಮನ್ನಾರು ಆ ಸೋಮದತ್ತುನಿತೋ ನೀ ಪುತ್ರುಡಿಕಿ ನಾ ಪ್ರಾಣಾಲ ಅಡ್ಡು ವೇಸೈನ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನು ನೀನು ನೀ ಪುತ್ರುಡಿಕಿ ಎಟ್ವಂಟಿ ಹಾನಿ ಕಲಗಕೊಂಡಾ ನೀನ್ ಚೂಸ್ತಾನು ನೀ ಪುತ್ರುಡು ಸಂಹರಿಂಪಬಡಾಲಂಟೆ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ನೀನು ಸಂಹರಿಂಪಬಡಾಲಿ ನನ್ನು ದಾಟಿ ವೆಲ್ಲಾಲಿ ಅನ್ನ ಮಾಟ ಇಚ್ಛೇರು ಅಲಾ ಮಾಟ ಇಚ್ಛಿ ಮೀರು ತೀಸ್ಕೊಂಡು ವಚ್ಚೇರು ತೀಸ್ಕೊಂಡು ವಚ್ಚಿ ಈ ರಾ ಈ ಯೊಕ್ಕ ಸೈನ್ಯಂಲೋ ಇತ್ತನ್ನು ವದಿಲೇಸಿ ಮೀರು ಆ ಸೈನ್ಯಂಲೋ ಎತ್ತ ವೆಳಿಪೋತಾರು ವೆಳಿಪೋಕೊಡ್ದು ಕದಾ ಅಂದಕನಿ ಈ ಸೈನ್ಯಂಲೋನೇ ನಾತೋನೇ ಉಂಡಂಡಿ ಅಂಟು ಏಮಂಟನಾಡು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಆ ಸೈನ್ಯಂಲೋಕಿ ವೆಲ್ಲಕೊಂಡ ಜಾಗ್ರತ್ತ ಪಡುತು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನು ಹೆಚ್ಚರಿಸ್ತು ದ್ರೋಣಿತೋ ರಾಜನೀತಿ ಸತ್ರತನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತು ದುರ್ಯೋಧನು ಈ ಮಾಟ ಮಾತಾಡುತ್ತಾನೆ ಭಗವಾನ್ ಭೀಷ್ಮಸ ಕರ್ಮಸ್ಥ ಕೃಪಶ್ಚ ಸಮಿತಿಂಜಯ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ವಿಕರ್ಣಸ್ಥ ಸೋಮದತ್ತಿ ಸ್ಥದೈವ ಚ ಎಲ್ಲಪ್ಪಡು ಯುದ್ಧವನಂದು ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿನ ಸಾಧಿಸಿ ಮೀರು ಭೀಷ್ಮುಡು ಕರ್ಣುಡು ಕೃಪುಡು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ವಿಕರ್ಣುಡು ಮರಿಯು ಸೋಮದತ್ತುನಿ ತನ್ನೀಡೈನ ಭೂರಿಶ್ರವುಡು ವಂಟಿ ವಾರಂದರೂ ಮನ ಸೈನ್ಯವನಂದು ಉನ್ನಾರು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಮೀರು ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಚಕೋಕಂಡಿ ಅನಿ ಪರೋಕ್ಷಂಗಾ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯಕಿ ಒಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚರಿಕನು ಚೇಸ್ತು ರಾಜನೀತಿ ಚತುರತನು ರೆಂಡವ ಸಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಂಚಿ ಆ ತದುಪರಿ ಅಂಟೆ ರಾಜನೀತಿ ಚತುರತನು ಪ್ರದರ್ಶಿಂಚಿನ ತದುಪರಿ ದುರ್ಯೋಧನುಡು ಏನ್ ಚೇಸ್ತನಾಡು ಇಪ್ಪುಡು ಅನ್ನಂಟೆ ಬಹಿರಾರ್ ತನಕೊನ್ನಟ್ಟುವಂಟಿ ಬಹಿರಾರ್ಧ ಬುದ್ಧಿನಿ ಬಯಟ ಪೆಡ್ತನಾಡು ಅಂಟೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತನ ಎಂದಕಂಟೆ ಬುದ್ಧುಲಲೋ ರೆಂಡು ರಕಾಲೈನಟ್ಟುವಂದು ಬುದ್ಧುಲು ಅನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಧ ಬುದ್ಧಿ ಉಂದೆ ಬಹಿರಾರ್ಧ ಬುದ್ಧು ಸ್ವಾರ್ಧ ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನಂಟೆ ನಿಜಮೈನಟ್ಟುವಂಟಿ ಬುದ್ಧಿ ಬಹಿರಾರ್ಧ ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನಂಟೆ ಅಸತ್ಯಪು ಬುದ್ಧಿ ಅಂಟೆ ಅವಾಸ್ತಪು ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನ ಇವಿಡಿ ಪ್ರಪಂಚವಲ್ ಅಂದರ್ನಿ ಏಮಂಟಾರು ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಗಾ ಪ್ರವರ್ತಿಸ್ತನಾರ ಅನ್ಕೊಂಡು ವಾಳ್ನ ಏಮಂಟಾರು ನೀ ಸ್ವಾರ್ಧ ಇಕ್ಕು ಅನ್ನ ಇಪ್ಪುಡು ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಅನ್ನೇಟಟ್ವಂಟು ವರ್ಡ್ ಒಂದು ಕದ ದೀಂಟ್ಲು ಚೋಡಂಡಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಟೆ ಮನ ಗುರಿಂಚಿ ತೆಲಿ ಮನ ಗುರಿಂಚಿ ಅಸಲು ಮನ ಯವರೋ ತೆಲಿನಟ್ವಂಟು ಹನಿಕಿ ಸ್ವಾರ್ಧಮ ಎಕ್ಕಡ ಒಂದಂಡಿ ಸ್ವ ಅರ್ಧ ಸ್ವ ಅಂಟೆ ನೀನ್ ಅರ್ಧ ಸ್ವಾರ್ಧ ಇಪ್ಪುಡು ನೇನ್ ಎವರೋ ತೆಲಿಸಿನಟ್ವಂಟು ವಾಡು ಪ್ರದರ್ಶಿಂಚೇದಿ ಸ್ವಾರ್ಧ ನೇನ್ ಎವರೋ ನಾಕೆ ತೆಲಿಯಿದು ನೇನ ಸ್ವಾರ್ಧಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚಲು ಉನ್ನಟ್ವಂಟು ವಾರ ಅಂದರಿಕಿ ತಾವು ಯವರನೇಟ್ವಂಟು ತೆಲಿದು ಮೀರ್ ಎವರನ್ ಚೆಪ್ಪಂಟೆ ಸಾರಿರಕಮೇನೆಟ್ವಂಟು ಬಾವಾಲುತೋ ಸಾರಿರಕಮೇನೆಟ್ವಂಟು ಆಚ್ಚಾದನಾನ್ನಿ ಜನಾನಕು
శరీరంలో ఉన్నటువంటి మనల్ని గురించి మనకి తెలిసినప్పుడు మనం స్వార్థులం స్వార్థపరులం ఇప్పుడు మన గురించి మనకే తెలియదు ఇక స్వార్థం అనేటటువంటిది ఎక్కడ ఉంది చాలా సార్లు ఈ ఇటువంటి అబద్ధపు మాటల్ని మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం మీరు అంత స్వార్థపరులండి అని చెప్పేసి అనేస్తారు ఇక్కడ ఎవ్వరు స్వార్థపరులు లేరు బహిరార్థులు ఉన్నారంత బహిరార్థ అంటే ఏమిటి కంటికి కనిపించేటటువంటి బాహ్యమైనటువంటి ఆచ్ఛాదనం తామే అని చెప్పి తలుస్తూ కంటికి కనిపించేటటువంటివి సమ అన్ని కూడా తమవే అని చెప్పి ఎవరైతే భ్రమిస్తూ జీవితం గడుపుతారో అటువంటి వారిని బహిరార్థులు అన్నారు చూసిన ప్రతిదీ నాకు కావాలి నాకు కావాలని చెప్పి అనుకుంటాం తర్వాత శరీరం కంటి కనిపిస్తుంది బాహ్యంగా ఈ కంటి కనిపించేటటువంటి దాన్ని నేను అని చెప్పి అనుకుంటా అంటే ఇప్పుడు బహిరార్థులం కదా మనం ఇటువంటి బహిరార్థ బుద్ధిని ప్రదర్శిస్తున్నాడు దుర్యోధన్ బహిరార్థ బుద్ధిని ప్రదర్శిస్తూ ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు అన్యే చూర మదర్ దే త్యక్త జీవిత శస్త్ర ప్రహార సర్వే యుద్ధ విశారద అన్యే చహవసూర ఇతరులైనటువంటి వీరులు అంటే ఇతరులైన వీరులు అనేక మంది మన యొక్క సైన్యంలో ఉన్నారు బహు బహవహ అన్నారు బహు సంఖ్యలో ఉన్నారు లెక్కించలేము చాలా మంది ఉన్నారు దేనికున్నారు తెలుసా వీళ్ళంతా మదర్ దే తెక్క జీవిత వారంతా కూడా నా కోసం వారి జీవితాలను త్యాగం చెయ్యటం కోసం సిద్ధపడి వచ్చు వీళ్ళంతా ఎట్లాంటి వాళ్ళు నానా శస్త్ర ప్రహారణ పలు ఆయుధాలు దాల్చినటువంటి వారు సర్వే యుద్ధ విశారద యుద్ధ నిపుణతను కలిగినటువంటి యుద్ధం నందు నిపుణత కలిగినటువంటి అస్త్ర శస్త్రాలు ప్రయోగించడంలో నిపుణత కలిగినటువంటి వారు ఆయుధాలను ప్రయోగించడంలో యోగ్యులైనటువంటి వారు అంతా కూడా నా కోసం చనిపోవటానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు వారి జీవితాలు త్యాగం చేయటానికి కూడా సిద్ధపడి వచ్చారయ్యా అంటూ అన్యేచ బహవస్తుర మదర్ దే త్యక్త జీవిత నానా శస్త్ర ప్రహారణ సర్వే యుద్ధ విశార నా కొరకు తమ జీవితాలను త్యాగం చేయటకు సిద్ధపడి ఉన్న వీరులు ఇంకనూ పరువులు కరరు వారందరూ పలు విధములైన ఆయుధములను దాల్చిన వారు దాల్చిన వారును మరియు యుద్ధ నిపుణతను కలిగిన వారును అయి ఉన్నారు అంటూ తొమ్మిదవ శ్లోకంలో బహిరాధ బుద్ధిని ప్రదర్శిస్తున్నారు అయితే అన్యేచ బహవాస్తూర అన్నారు కదా అన్యేచ బహవాస్తూర అంటే ఇప్పటి వరకు మీకు చెప్పాను నేను మీరున్నారన్నాను భీష్ముడు ఉన్నాడన్నాను కర్ణుడు ఉన్నాడన్నాను కృప కృపాచార్యు ఉన్నాడన్నాను అశ్వత్థాముడు ఉన్నాడన్నాను వితర్ణుడు ఉన్నాడన్నాను సోమదత్తి ఆ సోమదత్తుని తనయుడు భూరిశ్రవుడు ఉన్నాడు అని చెప్పాను ఇంతేకాదు ఇంకా ఎంతో మంది వీరులు ఉన్నారు ఆ వీరులు జయద్రథుడు కృతవర్మ శల్యుని వంటి వారంతా ఉన్నారు అంటే ఈ జయద్రథుడు కృతవర్మ శల్యుడు అయినటువంటి వారిని గురించి చెబుతూ ఏం చెబుతున్నాడు అంటే తన యొక్క మిత్రశక్తి అంటే తన నాకు మిత్రులు కూడా ఉన్నారు ఆ మిత్రులు కూడా నా కోసం యుద్ధం చేయడానికి వచ్చు అంటూ తనకు యుద్ధం నందు అంటే జరగబోతున్నటువంటి యుద్ధంలో వచ్చేట లభ్యమయ్యేటటువంటి విజయం పైన విశ్వాసాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నాడు ఎందుకు అని అంటే నా మిత్రశక్తి ఉంది నా దగ్గర నా మిత్రుల యొక్క శక్తి ఉంది అన్యేచ బహవసూర అని అంటే సూర్యులైనటువంటి వారు ఎవరంటే నా మిత్రులు ఆ మిత్రశక్తి ఉంది కదా ఆ మిత్రశక్తి నాకు విజయానికి కారణం అవుతుంది అని ఒక ఆశ వ్యక్తపరుస్తుంది వ్యక్తపరుస్తూ ఈ మాట మాట్లాడు మాట్లాడుతూ ఏమన్నాడు తన యొక్క బహిరార్థ బుద్ధిని ప్రదర్శిస్తుంది ఏమిటి ఆ బహిరార్థ బుద్ధి మదర్ దే తెక్త జీవిత మదర్ దే తెక్త జీవిత బహిరర్ది అని అంటే ఏమన్నా బాహ్యమైనటువంటి అంశములను దర్శించేటటువంటి వాడు బాహ్యమైనటువంటి అంశముల కోసం తీవ్రమైనటువంటి యత్నం చేసేటటువంటి వాడు బాహ్యమైనటువంటి అంశములను పొందటం కోసం ఎదుటి వాడిని హింసించడానికి బాధించడానికి చంపడానికైనా వెనుకాడనటువంటి వాడు బహిరర్ది 
తన యొక్క ఇంద్రి భోగం కోసం చుట్టూ ఉండేటటువంటి వారు చనిపోయినా పర్వాలేదని తెలిసేటటువంటి వాడు బహిరర్థండి ఇప్పుడు తన యొక్క రాజ్యం తాను రాజ్యం పొందటం కోసం అతనే చెబుతున్నాడు నానాశస్త్ర ప్రహారణ పలు ఆయుధాలను దాల్చినటువంటి వారు వీళ్ళంత సర్వే యుద్ధ విశారద యుద్ధ నిపుణత కలిగినటువంటి క్షత్రియులు వీళ్ళంత ఇప్పుడు బుద్ధిమంత్రి ఎట్లా ఆలోచిస్తాడు అరే నా స్వార్థం కోసం ఇంత గొప్ప గొప్ప వీరులు అందరూ ఎందుకు చనిపోవాలని ఆలోచిస్తాడు దుర్యోధనుడు ఆలోచించట్ల వీళ్ళంతా చనిపోయినా పర్వాలేదు నా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరూ నా కోసం చనిపోయినా పర్వాలేదు నేను మాత్రం సింహాసనం మీద కూర్చోవాలి నేను మాత్రం రాజును ఎవరేమైపోతే నాకేమిటండి నేను రాజును అవ్వాలి అంతే ఎవరు తింటే ఏమిటి తినకపోతే ఏమిటి ఎవరు బతికితే ఏమిటి ఎవరు బతకపోతే ఏమిటి నేను బతకాలి నేను తింటున్నా కదా నేను బాగున్నాను కదా ఎవరు ఎలా పోతే నాకేమిటండి ఇది బహిరర్థి యొక్క బుద్ధి అటువంటి బుద్ధిని ప్రదర్శిస్తున్నాడు మదర్దే త్యక్త జీవిత గొప్ప గొప్ప క్షత్రియులు అందరూ చనిపోతున్న గొప్ప గొప్ప వారు అని చెప్తున్నాడు ఆ గొప్ప గొప్ప వారు అందరూ కూడా నా కోసం జీవితాలు త్యాగం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారంటున్నారు అంటే వాళ్ళు చనిపోయినా పర్వాలేదు నేను మాత్రం రాజును ఇట్లాంటి బుద్ధి త్యక్త జీవిత ఈ శబ్దం ఉంది కదా ఈ శబ్దానికి రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి మొట్టమొదటి అర్థం ఏమిటి అని అంటే దుర్యోధనే స్వయంగా చెబుతున్నాడు తనకు తెలియకపోయినా చెబుతున్నాడు ఏమని కురుక్షేత్ర యుద్ధం ఉంది కదా కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో ఎవ్వరు మిగలరు యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి వారందరూ కూడా చనిపోతారు అనేటటువంటి విషయాన్ని త్యక్త జీవిత అనేటటువంటి శబ్దంతో దుర్యోధనుడు ముందే చెబుతాడు తాను ఈ విషయాన్ని చెబుతున్నాడు అనేటటువంటి విషయం అతనికి తెలియదు సరే రెండవది త్యక్త జీవిత అనేటటువంటి శబ్దానికి అర్థం ధర్మం యొక్క చేతిలో అధర్మం ఎప్పుడూ కూడా ఓడిపోతుంది అధర్మం చేత ధర్మం చేత అధర్మం ఎప్పుడు సంహరింపబడుతుంది ఇప్పుడు ధర్మాత్ములు ఎవరు పాండవులు అధర్మాత్ములు ఎవరు కౌరవులు అంటే దుర్యోధన దుశ్శాసన అది వాళ్ళతో కూడినటువంటి సైన్యం ఇప్పుడు ధర్మాత్ముల చేత అంటే ధర్మాత్ములు అయినటువంటి పాండవుల చేతిలో అధర్మాత్ములు అయినటువంటి కౌరవ సేన అంతా కూడా సంహరింపబడుతుందని కదా అర్థం ఆ విషయాన్ని కూడా త్యక్త జీవిత అని చెప్పేసి శివ ప్రభుపాల్ గారు అంటారు దుర్యోధనుడు తనకు సత్యం తెలియకపోయినా అంటే ఈ ధర్మం చేత అంటే వారి చేతిలో మేమంతా మేమంతా చనిపోతాం అనేటటువంటి విషయం తెలిసిన ఒక ఆశ ఏమిటి మేము గెలవాలి అనేటటువంటి ఒక ఆశ నా కోసం చుట్టూ ఉండేటటువంటి వాళ్ళందరూ చనిపోయినా పర్వాలేదు నేను మాత్రం గెలవాలి అనేటటువంటి ఒక తత్పరత ఆ తత్పరతతో ఏం చేస్తున్నాడు యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధపడిపోయాడు వాళ్ళందరినీ చంపటానికి కూడా వెనకాటం ఉంది వాళ్ళందరూ చనిపోతారని తెలిసిన వాళ్ళందరినీ ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాడు దగ్గర చేర్చుకొని మీరంతా నా కోసం ఇలా యుద్ధం చేయాలి అలా యుద్ధం చేయాలి ఇలా ఇలా వ్యవహరించాలి అలా వ్యవహరించాలని వాళ్ళకి ఐడియాస్ ఇస్తున్నాడు మీకేమైనా పర్వాలేదు చెయ్యి చెయ్యి విరిగిపోతుందా కాలు విరిగిపోతుందా తల ఎగిరిపోతుందా పర్వాలేదు నాకు నన్ను మాత్రం రాజు చేయండి అంట ఇది ఎట్లాంటిది అంటే పూర్వం త్రేతాయుగంలో ఒక గొప్ప యుద్ధం జరిగింది ఏమిటి ఆ గొప్ప యుద్ధం అని అంటే రామ రావణ యుద్ధం రాముడు రావణునితో యుద్ధం చేశాడు ఆ యుద్ధంలో పాల్గొన్నటువంటి వారు అంతా ఎవరో భక్తులు రాముని యొక్క సేవకులు రామ భక్తులంతా వానర సైన్యం ఒక్క మాటలు చెప్పాలండి ప్రభుపాల్ గారు అంటారు ఈ సన్నివేశాన్ని వివరిస్తూ మీరు అనొచ్చు చాలా మంది మమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తూ ఉంటుంటారు మీరు హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభం చేశారు ఈ ఈ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభం చేసి కేవలం హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపం వాళ్ళని చేసుకోమని చెబుతూ మీరు వాళ్ళందరినీ పిరికి వారి కింద తయారు చేస్తున్నారు 
వినయం అంటున్నారు గొడవలు వద్దంటున్నారు వాళ్ళు వినయంగా వ్యవహరిస్తున్నారు అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే వాళ్ళంతా పిరికి వారు అవుతున్నారు కదా అని చాలా మంది విమర్శిస్తున్నారు మా ఉద్యమంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని వీళ్ళకి ఏం చేత కాదని విమర్శన చేస్తూ ఉన్నారు అందుకే నేను ఒక మాట చెప్పాను మా హరికృష్ణ ఉద్యమం యొక్క శక్తి రాబోయేటటువంటి తరాల్లో మీరు చూస్తారు మీరే గమనిస్తారు అని బదులు ఇచ్చేవాడిని నేను దేని ఆధారంగా చేసుకుని బదులు ఇచ్చేని వాడిని నేను అంటే త్రేతాయుగంలో గొప్ప యుద్ధం జరిగింది రామరావణ యుద్ధం జరిగింది ఆ రామరావణ యుద్ధంలో పాల్గొన్నటువంటి సైనికులు అంతా ఎవరు భగవంతుడు ఉన్నాడు భక్తులు ఉన్నాడు శ్రీరామచంద్రుడు ఉన్నాడు శ్రీరామచంద్రుని యొక్క భక్తులు వైష్ణవులు ఉన్నారు మరి ఆ ఆ యుద్ధంలో ఎవరు గెలిచారు భగవంతుడు భక్తుడు ఉన్నటువంటి శైలివే కదా గెలిచింది అంటే వైష్ణవుడే కదా గెలిచారు వాళ్ళంతా కూడా నిరంతరం శ్రీరామ శ్రీరామ అంటూ జపం చేసుకునేటటువంటి వా భక్తులు వాళ్ళంతా అట్లాంటి భక్తులు అధర్మాత్ములైనటువంటి రావణ సేన పైన ఈ యుద్ధం చేసి గెలిచే అందుచేత భగవన్ నామం జపం చేసుకునేటటువంటి భక్తులు పిరికి వారే కాదు ధర్మాన్ని కాపాడటం కోసం వారు సంహార కార్యక్రమం కూడా చేపడతారు భగవన్ నామం జపం చేసుకునేటటువంటి భక్తులు పిరికి వారి కాదు ధర్మాన్ని రక్షించటం కోసం శస్త్రాలు ధరించి శిరఛేదనాలు కూడా చేస్తారు అని చెప్పి చెప్పారు ప్రభు ఇక్కడ అదే జరుగు ఇక్కడ అదే విషయాన్ని త్యక్త జీవిత అనేటటువంటి శబ్దంతో దుర్యోధనుడికి తెలియకపోయినా తాను సత్యాన్ని చెబుతూ ఏమంటున్నాడు అన్యేచ భావసూర మదర్దే త్యక్త జీవిత నానా శస్త్ర ప్రహారణ సర్వ యుద్ధ విచార ఇతరులైనటువంటి వీరులు కూడా బహు సంఖ్యలో ఉన్నారు వారంతా కూడా నా కోసం వారి జీవితాలను త్యాగం చేయటానికి కూడా సిద్ధపడి ఉన్నారు వీళ్ళంతా ఎవరు అంటే పలు ఆయుధాలను దాల్చిన వారే యుద్ధ నిపుణ యుద్ధ నిపుణతను కలిగినటువంటి వారు అంటూ ఏమంటున్నారు అన్యేచ బహవస్సుర మదర్దే త్యక్త జీవిత నానా శస్త్ర ప్రహారణ సర్వ యుద్ధ విశారద నా కొరకు తమ జీవితాలను త్యాగం చేయటకు సిద్ధపడి ఉన్న వీరులు ఇంకనూ పలువురు కలరు వారందరూ పలు విధములైన ఆయుధములను దాల్చిన వారును మరియు యుద్ధ నిపుణతను కలిగిన వారును అయి ఉన్నారు అంటూ దుర్యోధనుడు ద్రోణాచార్యతో చెబుతూ ఉన్నాడు ఇంకా అనేకమైనటువంటి అంశాలను తర్వాత శ్లోకాలు వివరిస్తూ ఉన్నాడు ఆ అంశాలన్నింటినీ కూడా మనం వచ్చే వారం తరగతిలో చర్చిస్తాం హరే కృష్ణ భగవద్గీత యథాతథంకి జయ శ్రీల ప్రభుపాదకి జయ నితాయ గౌరి సీతానాథ్ ప్రేమన